ஸ்ரீடிவி நேயர்களுக்கு இனிய வணக்கம் செய்திகள் சிந்தனைகள் வழங்குவது நித்யானந்தம் நம்பி நாராயணன் சட்டவிரோத செயல்கள் தடுப்பு திருத்த மசோதா பார்லமெண்டில் நிறைவேறியிருக்கு அமித்ஷா நேற்று இதை ரொம்ப தெளிவாக இது ஏன் இந்த சட்டம் தேவை என்பதை பற்றி அழகாக பேசியிருக்கிறார் ஆனால் இந்த மசோதாவில் அப்படி என்ன புதுமை இருக்கிறது அல்லது என்ன இதில் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது இருக்கிறது என்று சொன்னால் சட்டவிரோத மசோதா ஏதோ குழுவாக செயல்பட்டால் மட்டுமல்ல தனி மனிதனாக பயங்கரவாதத்தில் ஈடுபட்டால் அவனையும் தனி மனித சட்டவிரோத சட்டத்திலே தனிமைப்படுத்த வேண்டும் அடையாளம் காட்ட வேண்டும் என்ற அளவில் இந்த மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கு இல்லை அதாவது அமித்ஷா என்ன சொல்லியிருக்காருனா ஒரு இயக்கத்தை நாம் தடை பண்ணிடுறோம் ஆனால் அவங்க புதுசாக ஒரு இயக்கத்தை ஆரம்பிச்சிடுறாங்க ஆகையினால் தடைங்கிறது தீர்வாக மாறலை ஆகையினால் இன்டர்நேஷ்னலில் எப்படி இருக்கோ யூஎன் என்ன வழிகாட்டுதல் படியோ சிலர் வந்து நாம் பிராண்ட் இவர் டெரரிஸ்ட் என்று சொல்ல முடியும் இப்போ பின் லேடனா இன்டர்நேஷ்னல் டெரரிஸ்ட் சொன்னாங்க இப்போ பலர் அப்படி இன்டர்நேஷ்னல் டே அதை மாதிரி நாட்டில் இவர் டெரரிஸ்ட் என்று பிராண்ட் பண்ண முடியும் அவர் ஒதுக்க முடியும் அவர் பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருக்கிறார் அதுக்காக தனிநபர்களையும் செய்ய முடியும்னு அமித்ஷா சொல்லி ஆமாம் தனிநபர் மேலே ஒரு பயங்கரவாத முத்திரை பதிக்க வேண்டும் என்பது மிக தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மசோதாவாக இருக்கிறது இதற்கு அனைத்து இருநூற்றி எழுபத்தெட்டு வாக்குகள் ஆதரவாக வந்திருக்கின்றன எட்டு வாக்குகள் எதிர்த்து வாக்களித்திருக்கிறார்கள் மற்றவர்கள் வெளிநடப்பு செய்பவர்கள் வழக்கம் போல செய்திருக்கிறார்கள் என்றாலும் கூட பெருத்த பெரும்பான்மையோடு தான் இது நாடு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது பாராளுமன்றம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கு இது ஒரு நல்ல மாற்றத்தை கொடுக்குமா நாட்டில் இந்த இன்னைக்கு இருக்கிற ஒரு தேச விரோத சக்திகளை கட்டுப்படுத்துவதில் பயங்கரவாதத்தை கட்டுப்படுத்துவதில் ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்கும் புதிதாக இப்படி இளைஞர்களை அவர்கள் சேர்க்கின்றார்கள் ஒரு அச்சத்தையும் கொடுக்கும் நம்முடைய வாழ்வு வீணாகிவிடும் என்ற ஒரு நிலை அவர்கள் உணர்ந்து கொள்ள இல்லை என்ன இங்கே ஐஎஸ்ஐஎஸ்க்கு ஆள் எடுக்கிறாங்க ஐஎஸ்ஐஎஸ்க்கு பணம் சேர்க்கிறாங்க அதெல்லாம் இது கட்டுப்படுத்தும் நம்ம நிச்சயமாக கட்டுப்படும் அரசாங்கத்துக்கு குறிவைத்து தாக்குகிறீர்கள் முஸ்லிம்களையும் தலித்துகளையும் குறிவைத்து தாக்கும் அந்த செயல் நிறுத்தப்பட வேண்டும் ஜெய் ஸ்ரீராம் என்கிற கோஷம் வந்து போர் கோஷமாக மாறி இருக்கிறது இதெல்லாம் நீங்கள் பார்லமெண்டில் கண்டுக்கிடுங்க ஆனால் நடவடிக்கை எடுக்கலை பிரதமரே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வேடிக்கை இதில் என்ன அதையும் நான் சொல்லிடுறேன் குறிப்பாக எனக்கு என்ன தோணுது மணிரத்னம் ராம்சந்திர குஹா ரேவதி அபர்ணாசன் ஆடூர் கோபாலகிருஷ்ணன் ஷாம்பனகல் இப்படி எழுதியிருக்கிறவங்களுடைய பட்டியல் எல்லாம் திரைத்துறை சார்ந்தவர்களாக இருக்குது மனிதத்தனம் அவர்கள் சொந்தமாகவே அவர்கள் வீட்டில் குண்டெறியப்பட்டது ரோஜா படத்தின் காரணமாக இப்படிப்பட்ட அனுபவம் சொந்த வாழ்க்கையில் இருந்தும் கூட இப்படியெல்லாம் திறந்த மடலை எழுதுவதும் அதற்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்குவதும் நமக்கு வியப்பாகத்தான் இருக்கிறது அது மட்டுமல்ல இவர்களுக்கும் இந்த இவர்கள் குறிப்பிடுகின்ற நிகழ்ச்சி எதுவுமே தமிழகத்தை சார்ந்த நிகழ்ச்சி அல்ல வேறு மாநிலங்களிலே நடந்த நிகழ்ச்சி தமிழகத்தினுடைய நடிகர்களுக்கும் இயக்குநர்களுக்கும் அதில் எந்த ஒரு பொறுப்பும் கிடையாது அதற்கு அது என்ன என்று அறியக்கூட அவர்களால் முடியாது இல்லை இல்லை ஒரு அதாவது நான் என்ன சொல்கிறேன் தமிழகத்திலேருந்து ரெண்டு பேர் மணிரத்னமும் ரேவதியும் பண்ணியிருக்காங்க பாக்கி நாற்பத்தி ஏழு பேர் வெளிமாநிலத்தில் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் திரை நீங்கள் சொல்கிற ஒரு உண்மை இருக்குது திரைத்துறை என்பது எங்கே இருக்குது தமிழ்நாட்டில் இருக்குது மும்பையில் இருக்குது இது பெரிய திரைத்துறை இடம் பெங்காலில் கொஞ்சம் இருக்குது ஆனால் இவர்களுக்கு மத்திய பிரதேசில் என்ன நடக்கிறது உத்தரப்பிரதேசில் என்ன நடக்குது இவங்கெல்லாம் இவங்க இன்ஃப்ளூன்ஸும் கிடையாது அங்கே சின்னமாகவும் கிடையாது அவங்க வந்து அங்கே என்ன நடக்குது இங்கே நடக்குதுங்கிறத பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே ரோஜா படத்தில் மணிரத்தின வீட்டில் குண்டு விழுந்தது அந்த குண்டு யார் என்பது தெரியும் யார் போட்டாங்கன்னு ஏன்னா விஸ்வரூபம் படம் ரிலீஸ் ஆன போது சரியாக சொன்னீங்க ஒரு இருபத்தி மூணு இஸ்லாமிய அமைப்புகள் சேர்ந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா மணிரத்தின வீட்டில் குண்டு போட்ட மாதிரி கமலஹாசன் வீட்லேயும் குண்டு போட்டுருவோம்னு சொன்னாங்க அப்போல்லாம் இவங்க கண்டிக்கலை இஸ்லாமிய பயங்கரவாதத்தை கண்டிக்கவே இல்லை சென்னையில் ஆர்எஸ்எஸ் ஆஃபீஸ் பிளாஸ்ட் ஆச்சு கோயம்புத்தூரில் அத்வானி வெடிகுண்டு வச்சு மிரட்டப்பட்டார் பலர் இறந்தார்கள் மும்பையில் குண்டு வெடிப்பு டெல்லியில் குண்டு வெடிப்பு ஆஜ்மீரில் குண்டு வெடிப்பு அதாவது தொடர்ந்து குண்டு வெடிப்புகள் நடந்து கொண்டிருந்த போது இவர்கள் யாரும் சொல்ல மாறாக இவர்கள் யாருன்னு எனக்கும் சொல்ல தோணுதுன்னா முந்நூற்றி எழுபது வேணும்னு சொல்கிறவர்கள் காஷ்மீர் பிரிவினைக்கு ஆதரவு கொடுப்பவர்கள் 
யாரெல்லாம் குண்டு வச்சு காமன் மேனை கொண்டானோ அவனுக்கெல்லாம் தூக்கு தண்டனை கொடுக்கக்கூடாதுன்னு லெட்டர் எழுதினவங்க இன்றைக்கி சாதாரண கொலைக்கு போய் நீ நடவடிக்கை எடுக்கலையானு பிரதமர் எழுதுகிறாங்க என்ன வேடிக்கை பாருங்கள் ஆமாம் தூக்கு தண்டனை கைதிகளுக்கு கொடுக்காதுன்னு சொன்னவங்க அதனால் இவங்களுக்கு பின்னால் என்ன இருக்குங்கிறத பார்க்கணும்னு எனக்கு தோணும் மிக சாதாரண மனிதனுக்கு கூட தெரிந்த விஷயம் சட்டம் ஒழுங்கு என்பது மாநில பிரச்சனை அந்த மாநில பிரச்சனை இவர்கள் நேராக மோடிக்கு கடிதம் எழுதுவது என்பதே இவர்களுக்கு மோடி மீது உள்ள காழ்ப்புணர்வை தான் நமக்கு எடுத்துக்காட்டுகிறது இந்த நாடு முன்னேறுவது இவர்களுக்கு விருப்பம் இல்லை இவர்கள் யாருக்கோ கூலியாக இங்கே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் ஏற்கனவே மோடிக்கு அமெரிக்காவில் விசா கொடுக்கக்கூடாதுன்னு எழுதினாங்க அப்புறம் அறுநூறு பேர் ஏற்கனவே அவார்டு வாபசி பண்ணுவாங்க அப்புறம் மோடிக்கு ஓட்டு போடக்கூடாதுன்னு எலெக்ஷனுக்கு முன்னால் எழுதினாங்க இவ்வளவுக்கு அப்புறம் மக்கள் புறக்கணித்த பிறகும் திருப்பி திருப்பி அதை பண்ணிட்டு இருக்கிறார்களே நோக்கம் என்னன்னு கேட்கறேன் கூலிக்கு மாரடிக்கிறார்கள் கொடுத்த காசுக்கு பேசுகிறார்கள் இல்லை இன்னொரு விஷயம் எனக்கு சொல்லணும்னு தோணுது மணிரத்னம் சுகாஷினி அவங்க பையன் வந்து பேஸ்டருக்கு படிச்சுட்டு இருக்கான் பல திரையுலகங்களில் இந்த கமலஹாசன் குடும்பமே கிறிஸ்தவ குடும்பமாக மாறிடுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆகையினால இந்த அங்கே போனதுனாலவே மோடி எதிர்ப்புங்கிறது வந்திருக்கா நிச்சயம் நிச்சயம் நாம் அங்கே நேற்று பேசும்போது கூட சொல்லிட்டு இருந்தோம் செய்திகள் சொல்லும் பொழுது தெய்வம் மாறும் பொழுது தேசம் மாறுகிறது என்பது தான் நமக்கு அந்த அச்சம் வருகிறது அதனோட விளைவு தான் இதெல்லாம் அதனால் இவங்கிட்ட இந்த கேள்வியை முன்வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு எலைட்ஸ் குரூப்பு இவங்க அப்பெல்லாம் என்ன பண்ணீங்கன்னா கேள்வி இவங்கிட்ட முன்வைக்கிறது நல்லது ஸ்ரீடிவியே கூட என்னுடைய வேண்டுகோள் மணிரத்னம் ரேவதி அவங்க கூடலாம் ஒரு பேட்டி எடுக்கணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்குது பார்ப்போம் அடுத்ததாக இலங்கை நாடாளுமன்றத்தில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய எம்பி சிவஞானம் ஸ்ரீதரன் முந்தானத்து ஒரு பேச்சு பேசியிருக்கிறார் என்னென்னா இந்துக்கள் அழிந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்தியா தான் எங்களை காப்பாற்ற முன் வரணும்னு இலங்கை பாராளுமன்றத்தில் பேசுகிறார் அடிப்படையிலே ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்ம எப்பொழுதுமே சொல்லிகிட்டு இருப்போம் இந்து அல்லாதவன் தமிழனாக இருக்க முடியாது என்று சொல்லுவோம் தமிழருக்காக போராடுகிறோம் என்று பிரபாகரன் அவர்களிருந்து இங்கே சொல்லும் பொழுதும் கூட ராமகோபால் அவர்களை சந்திக்கும் போதும் கூட ராமகோபாலனை பிரதம பிரபாகரன் சந்தித்தார் சந்தித்த போது கூட நீங்கள் தமிழ் என்று மொழி பெயரால் போராடுவதை விட ஹிந்து என்ற உணர்வோடு போராடினால் உங்களுக்கு ஆதரவு கூடும் நல்ல முறையிலே உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கக்கூடும் நாங்கள் ஆதரவு தர்றோம் நிச்சயமாக கொடுக்க முடியும் இந்தியா போன்ற பெரிய நாடு உங்கள் பின்னால் வரும் பால் தாக்கரையும் சந்தித்தார் மிரட்டினதுனாலவும் அவருக்கே சில கிறிஸ்தவ பின்னணி இருந்ததன் காரணமாகவும் ஏன்னா பல நெடுமாறன் ஒரு கட்டுரையில எத்தனை கிறிஸ்தவர்கள் தளபதிகளாக எல்டிடியில இருந்தாங்கன்னு ஒரு கட்டுரையில சொல்லி இருக்கிறார் அதனால் இன்றைக்கி மத மாற்றம் கூட தமிழர் ஏரியாவில் தான் அதிகம் நடந்தது அந்த குண்டு வெடிப்பு நடந்த சர்ச்சு தமிழர் சர்ச்சு என்று சொல்லப்படுகிறது அதனால் இந்த இது வந்து ஒரு கண்கட்ட பிறகு சூரிய நமஸ்காரமாக பார்க்கலாம் அதனால் கூட இந்த கோரிக்கையில் ஒரு நியாயம் இருக்குது இன்றைக்காவது இந்துக்கள் வஞ்சிக்கப்படுகிறார்கள் என்ற குரல் கேட்கிறது அல்லவா இலங்கையிலிருந்து வரவேற்போம் இந்த செய்தியை அவங்க உலக நாடுகளுக்கு பெருசாக சொல்லணும் இதே விஷயத்து தமிழர் என்பது இந்துக்கள் தான் என்பதை சொல்ல வேண்டும் அழிக்கப்படுவது இந்து கோயில்கள் என்று சொல்ல வேண்டும் சொல்லி வரும்போது கண்டிப்பாக இந்தியா உதவி பண்ணணும்னு எனக்கு தோணுகிறது முன்னாள் பிரதமர் சந்திரசேகரனுடைய நினைவாக ஒரு புத்தகம் வெளியிடப்பட்டது அதில் பேசின பிரதமர் முன்னாள் பிரதமர்களுக்காக டெல்லியில் பிரம்மாண்டமான ஒரு அருங்காட்சியம் அமைக்கப்படும்னு சொல்லியிருக்கிறார் ஆமாம் சந்திரசேகர் அவர்களை பற்றி நமக்கு தெரியும் பிரதமராக இருந்தவர் மட்டுமல்ல எளிமையான மனிதரும் கூட எந்த இயக்கத்தை சார்ந்தவர்களும் அவருடைய எளிமையை நாம் கேள்வி கேட்க முடியாது அந்த அளவில் இருந்தால் அவருடைய மகன் கூட இப்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பாரதி ஜனதா கட்சியில் இருந்து தன்னை இணைத்து கொண்டார்கள் சந்திரசேகர் அதாவது டெல்லியை பொறுத்தவரையில் பிரதமராக இருந்தவர்கள் யார் என்று கேட்டால் நேரு இந்திரா காந்தி ராஜீவ் காந்தி சஞ்சய் காந்தி டாமி காந்தி வரை போகுமே தவிர ஒரு லால் பகதூர் சாஸ்திரி என்ற ஒரு மனிதர் இருந்தார் என்ற நினைவு கூட கிடையாது அந்த அளவிற்கு ஒரு குடும்ப ஆட்சி இங்கே எப்படி தமிழகத்திலே ஒரு குடும்ப ஆட்சி கலைஞர் ஆட்சி என்று சொல்லுகிறோமோ அதுபோல் அங்கே நேருடைய குடும்ப ஆட்சி தான் நிலைத்து நில ஒரு நினைவாலயம் என்று சொல்லுவாங்க அவர்களுக்காகத்தான் இரநூறு அரசின் திட்டங்களுக்கு ஒரே குடும்பத்து பேர் நேரு இந்திரா ராஜு அப்படின்னு வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு 
இப்போ எனக்கு என்ன இதில் தோணுதுன்னா மோடி யாரையும் மதிக்கலைன்னு சொல்கிறாங்கல்ல மோடி தான் எல்லாரையும் மதிக்கிறார் மதிக்கிறவங்க ஒரு குடும்பத்தை மட்டும்தான் மதிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை காங்கிரஸ்காரர்கள் அவங்க பிரதமரே அவங்க மதிக்கல நரசிம்மராவ என்ன மதிச்சா நரசிம்மராவ் மதிக்கல நரசிம்மராவை கூட உள்ளே வைக்க விட அதே தான் பிணத்தை கூட பார்ட்டி ஆஃபீஸுக்குள்ளே உள்ள உடலை அனுப்பி வச்சுட்டாங்க அவருக்கு ஒரு அஞ்சலி இல்லை ஷீலா தீட்சத்துக்கு அஞ்சலி செலுத்த ராஜீவ் காந்தி ராகுல் காந்தி அடுத்த செய்தி அதுதான் நான் வரேன் ராகுல் காந்தி இந்தியாவுக்கு திரும்பிய பிறகுதான் அடுத்த தலைவர் குறித்து யோசனைனா ஹரீஷ் ராவத் சொல்லியிருக்கார் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய பொதுச் செயலாளர் முன்னாள் ஹரியானாவினுடைய முதல்வர் எங்க போயிருக்கார் ராகுல் காந்தி அவங்களுக்கே தெரியாது ஆனால் நமக்கு ஒரு சந்தேகம் இப்போ அமெரிக்காவில் இருப்பதாக சொல்லுகிறார்கள் பாகிஸ்தான் பிரதமர் அங்கே இருப்பு இருக்கும்பொழுது இவர் அமெரிக்காவில் இருக்கார் என்று சொல்கிறார்கள் பாகிஸ்தான் பிரதமர் இல்லைங்க பார்லிமெண்ட் நடந்துட்டுருக்கு மோடி என்ன சொல்கிறாரு முந்நூற்றி மூணு எம்பியும் இங்கே இருந்தாகணும்னு சொல்கிறார் அத்தனை கட்சி கட்சி அத்தனை மினிஸ்டர்களும் கேள்வி நேரத்தில் இருக்கணும்னு சொல்கிறாரு இப்படி ஒரு எம்பி கூட இங்கே இருக்கணும்னு மோடி சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு பிரதான கட்சியினுடைய பிரதான தலைவர் கட்சிக்கு தலைமையை ரிசைன் பண்ணியிருக்கலாம் ஒரு எம்பி நாளை கட்சியை வழிநடத்த வேண்டியவர் எங்கே போயிருக்கிறாருனா கட்சிக்காரர்களுக்கே தெரியாதுன்னா இன்னுமா ராகுல் காந்தியை இன்னும் காங்கிரஸ் நம்ப இல்லைங்க மக்கள் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நமக்கு இன்றைக்கு பாராளுமன்றம் நடக்கின்ற நாட்கள் போதாது என்று சொல்லி இன்னும் பத்து பதினைந்து நாட்கள் நாம் அதிகப்படுத்தலாம் என்று சிந்திக்கின்ற பிரதமர் அப்படிப்பட்ட பாராளுமன்றம் இவர்கள் எங்கே செல்கிறார்கள் என்றே தெரியவில்லை தேர்ந்தெடுத்த மக்கள் கேரள மக்களுக்கு தான் அனுதாபங்களை சொல்ல ஜி கே வாசன் சொல்லியிருக்கார் ராகுல் காந்தி ஓடி போயிட்டார்னா உடனே அழகிரி ரொம்ப கோபமாக பதில் சொல்கிறாரு இதெல்லாம் வேடிக்கையா இல்லை அதனால் ஏன் ஓடி போகிறாருங்கிறது யாராவது ஆராய்ச்சி பண்ணால் நல்லதுன்னு எனக்கு தோணுது என்ன எதையும் வேலையை எடுத்துக்கலான்னு தோணுது எனக்கு எடையூரப்பா நான்காவது முறை முதலமைச்சர் ஆகிடுறாரா எடியூரப்பா நான்காவது முறை முதலமைச்சர் ஆவார் என்று எதிர்பார்க்கிறோம் ஏனென்றால் சட்டமன்றத்திலே கூட்டணி ஆட்சியாக கொள்ளையர்கள் ஆட்சி இருந்தது அந்த ஆட்சி ஜனநாயக முறைப்படி அவர்களாகவே தங்கள் தலைகளை மண்ணை போட்டுக்கொண்டு விலகி சென்றிருக்கிறார்கள் இந்த சித்தராமையாவுடைய சித்து விளையாட்டு அவர் முதல்வர் நாற்காலியில் அமரலாம் என்று விளையாடிய விளையாட்டு அவருக்கே பூமராங் ஆகியிருக்கிறது எனவே அந்த ஆட்சி கவி அப்போ நீங்கள் சொல்கிறது இந்த கவிழ்ப்புக்கும் பிஜேபிக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்னு சொல்கிறீங்களா நிச்சயமாக அமைதியாக பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் பாஜக ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை ஒன்றுமே செய்யலை அமைதியாக பார்த்துட்டோம் எப்போ உங்களுக்கு வந்து மைனாரிட்டி அரசு என்று புரிந்து விட்டதோ ராஜினாமா செய்யுங்கள் என்று சொன்னார்கள் ஜனநாயக கடமை ஆற்றினார்கள் வேறு எந்த போராட்டமோ ஆர்ப்பாட்டமோ மக்களை தூண்டு விடுவதோ எதையுமே அவர்கள் செய்யவில்லை ஏனென்றால் இது நள்ளிரவில நீதிமன்றத்தை அழைத்து குமாரசாமி இப்போ என்ன சொல்கிறாரு எங்கள் கட்சி மாதிரி அதுவும் கவுந்துடும் அதுவும் மைனாரிட்டி அரசாங்கம் தான் இருக்கும்ங்கிறாரு இவர்கள் இருபத்தி ஏழு பேர் முப்பத்தி ஏழு பேர் இருந்து கொண்டு முதல்வராக வந்த வேலை நூற்றி ஐந்து பேர் கவிழும் என்று சொன்னால் மக்கள் பதில் சொல்வார்கள் ஏனென்றால் பாராளுமன்ற தேர்தல் சட்டமன்றத்துக்கு பிறகு வந்த தேர்தல் இந்த பாராளுமன்ற தேர்தலில் இந்த கூட்டணியையும் இவர்களுடைய கூத்தையும் முற்றிலுமாக நிராகரித்திருக்கிறார்கள் மக்கள் தேவகவுடா போன்றவர்களே தோற்றுவிட்டார்கள் தேவகவுடா என்ற தனி மனிதனுக்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய மரியாதை கர்நாடகத்தில் அவர்களுடைய தேவகவுடாவுக்கு இவர் தான் அருங்காட்சியாக அமைச்சு போகிறார் பிரதமர் தான் காங்கிரஸ் கட்சி ஒன்றும் பண்ணலை அப்படித்தான் செய்து ஆகினால் மரியாதையாக தேவகவுடா யார் மதிக்கிறாங்கன்னு புரிஞ்சுக்கணும் நான் நம்புகிறேன் அடுத்ததாக ஒரு நல்ல செய்தி இங்கிலாந்து நாட்டினுடைய புதிய பிரதமர் அதாவது தெரசாமே வந்து ரிசைன் பண்ணிட்டாங்க கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியிலேருந்து இன்னொரு தலைமை கட்சி மாறாத இன்னொரு தலைமை கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியிலேருந்து போரிஸ் ஜான்சன் வந்திருக்கிறார் அவருக்கு மோடி வாழ்த்து மரபு எல்லாம் புதிதாக பொறுப்பேற்கக்கூடிய இதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் என்கன்னா போரிஸ் ஜான்சனை பற்றி அவருடைய பின்னணியை பற்றி வரக்கூடிய செய்திகள் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் போரிஸ் ஜான்சன் அவர் சொல்வது என்னவென்று சொன்னால் அவர் கடுமையாக இஸ்லாமிய தீவிரவாதத்தை எதிர்த்தவர் அது மட்டுமல்ல அவருக்கு உள்ள சந்தேகத்தை நேரிடையாகவே கேட்டவர் பிரச்சனை இஸ்லாமியத்தில் தான் இருக்கிறது என்று நாம் கூட சொல்லவில்லை அவர் சொல்ல ப்ராப்ளம் இஸ் இஸ்லாம் இஸ்லாம் இஸ் ப்ராப்ளம் அவ்வளோதான் மிக தெளிவாக 
பிரச்சனையே இஸ்லாம் தான் என்று சொல்லிவிட்டார் முகத்தில் அறைந்தால் மூச்சு சொல்லுங்கள் அவர் தான் இன்றைக்கு அங்கே இன்னொரு காண்டவர்ஷம் வந்திருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து காலகட்டங்களில் ஒரு பத்திரிகையில் கட்டுரை எழுதும் போது இஸ்லாமிய பெண்களை வந்து தபால் பெட்டினு அவர் சொன்னார்னு ஒரு செய்தி வந்திருக்கு தபால் பெட்டி என்று சொல்லியிருக்கிறார் பெண்களை எல்லாம் நாம் வந்து வங்கிகளிலே எல்லாம் எடுக்க வேண்டாம் அவர்கள் வேலைக்கு சேர்க்க வேண்டாம் என்றெல்லாம் கூட சொல்லியிருக்கார் பெண்களை அவர்கள் அனுமதிக்க மாட்டார்கள் அது ஒரு தபால் பெட்டி அவ்வளவுதான் இதெல்லாம் பார்க்கும் போது உலகத்துல எந்த மாதிரி மாற்றம் வரும் இஸ்லாத்தை புரிந்து கொள்கிறார்கள் என்று சொல்வதை விட நம்முடைய மாப்பிள்ளைகளுக்கு கோபம் வராத நிலையில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் பெயர் தாங்கிகளை புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் உலகம் முழுவதும் இஸ்லாம் அவர்கள்லாம் எப்பொழுது தீவிரவாத என்று நிரூபித்த பிறகு அவர்கள் இஸ்லாம் இல்லை என்று சொல்லிவிடுவார்கள் கொலை செய்தவன் பிடிப்பட்ட பிறகு அவன் இஸ்லாமியன் அல்ல என்று சொல்லிவிடுவார்கள் எனவே அவர்களெல்லாம் பெயர் தாங்கிகள் அந்த பெயர் தாங்கிகளுடைய முகவரிகளை எல்லாம் இன்றைக்கு உலகம் புரிந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதுதான் ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயம் தீவிரவாதம் ஒடுக்கப்பட வேண்டும் என்று உலகம் உணர தொடங்கிவிட்டது பக்கத்து மாநிலத்தில் அக்பருதீன் ஓவைசி அசாவுதீன் ஓவைசியினுடைய தம்பி எம்எல்ஏ அவர் சொல்லியிருக்கார் இன்னும் ஆர்எஸ்எஸ்க்கு என்னுடைய அந்த பதினஞ்சு நிமிஷ கமாண்டிலேருந்து அவங்க வெளியில் வரல அச்சப்படுகிறார்கள் அப்படின்னு பேசியிருக்கிறார் அவர் ஒரு முறை பதினைந்து மணித்தொழிகள் பதினஞ்சு நிமிஷம் இந்த நாட்டில் போலீஸு இராணுவம் எல்லாம் கொஞ்சம் அமைதியாக இருந்தால் இஸ்லாத்தினுடைய சக்தி என்ன நாங்கள் என்னங்கிறத காட்டுவோம் அப்படின்னு அறிக்க விட்டார் மிகப்பெரிய கொந்தளிப்பை இந்துக்கள் மத்தியில் அன்றைக்கு ஏற்பட்டது அடங்கிவிட்டது இப்பொழுது அடங்கிவிட்டது அவரால் பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை மீண்டும் அவரே நினைவு ஊட்டுகிறார் மக்களுக்கும் அரசியல்வாதிகளுக்கும் இது போன்ற திறந்த மடல் எழுதுபவர்களுக்கும் சொல்லுகிறார் இல்லை அவர் பேசும்போது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் அவர் பேசும்போது என்ன சொல்ல ஆறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் அதை இருபத்தைந்து கோடி நாம் இருபத்தைந்து கோடி இந்துக்கள் நூறு கோடி பதினஞ்சு நிமிஷம் காவல்துறையும் மில்ட்ரியும் வெளியில் இருந்தால் போதும் நாங்கள் இதை இஸ்லாமிய ராஜ்யமாக மாற்றிடுவோம் மாற்றிடுவோம் சொல்கிறார் அதை மக்கள் மறந்துவிடக்கூடாது அது ஒரு வன்முறை அது ஒரு பயங்கரவாதம் அது ஒரு கொலை குற்றம் அப்படி தானே அர்த்தம் அதை தானே சொல்லியிருக்காரு கடுமையான பயங்கரவாதம் இது இந்த நாற்பத்தொம்பது பேரும் இதை பற்றி ஏதாவது சொல்லுவாங்களா ஐயோ அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா அவர்களுக்கு பயந்து தான் இதை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாரு சொல்ல மாட்டாங்க நிச்சயமாக வாயத்திலிருந்து பேசுவதற்கு ஆள் கிடையாது பார்க்கலாம் எனக்கு ஒரு ஆசை என்னென்னா அமித்ஷா இப்போ புதுசாக சட்டம் கொண்டு வந்திருக்காரு அந்த சட்ட திருத்தத்தில் இவரெல்லாம் டெரரிஸ்ட்னா பிராண்ட் பண்ணிடணும்னு தனி மனித முத்திரை குத்தப்பட வேண்டிய முதலாளாக அசாவுதீன் ஓவை செயல்பட்டுள்ள <laughs> நாற்பதாயிரம் பேர் ஆயுதம் தாங்கிய தீவிரவாத பயங்கரவாதிகள் எங்களுடைய நாட்டிலே இருக்கிறார்கள் எங்களுடைய இராணுவம் அவர்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்துருக்கிறது என்று ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார் ஆக இராணுவத்தோடு சேர்ந்து தான் இந்த பயங்கரவாதிகள் பயிற்சியை பெற்றார்கள் என்பதையும் கூட அவர் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் இனி உலகம் என்ன நடவடிக்கை எடுக்க போகிறது என்பதை நாம் பொறுத்திருந்து அதாவது ஒன்றுமே இல்லாமல் போன பிறகு வெளிநாட்டினுடைய நிதி நின்ற பிறகு எல்லா உதவிகளும் நின்ற பிறகு நாம் பிச்சைக்கார நாடு தான் என்று தெரிந்த பிறகு இதை சொல்வதற்கு அவரால் முடியவில்லை இப்பொழுது வேறு இல்லை இப்போ சொல்லியிருக்காருங்கிறத சந்தோஷப்படலாம் ஆனால் அப்படிலாம் அது மீறி அவரால் செயல்பட்டு முடியுமா பாகிஸ்தானில் அல்லது ஏன்னா இம்ரான் கான் மேலே எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை ஏன்னா நைன்டீஸில் முதல்ல வெற்றி பெற்று இந்தியா சீரியலில் வெற்றி பெற்று லாகூர் சென்ற போது ஒரு வரவேற்பு அப்போ இம்ரான் கான் சொல்கிறார் நான் என்ன காஷ்மீரியாக ஜெயிச்சுட்டு வந்துட்டேன் இவ்வளோ பெரிய வரவேற்பு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போது இம்ரான் கானும் ஒரு பயங்கரவாதி தான் அதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது ஆனால் இன்றைக்கி அவர் மாறி இருக்கிறாருங்கிறது மனமாற்றமா அல்லது பணம் தேவை மனத்திற்காக மாறவில்லை பண பணத்திற்காக மாறி இருக்கிறார் பணம்னு வந்த உடனே ஒரு நல்ல செய்தி எனக்கு தோன்றுது வங்கி இது கடைசி செய்தி இந்த ஐம்பத்தொம்பது நிமிஷம் லோன் அந்த லோனில் கிட்டத்தட்ட எண்பது பர்சன்ட் லோன் கிட்டத்தட்ட டூ தேர்ட் லோன் வந்து உடனடியாக சாங்ஷன் ஆகிடுச்சு 
ஐம்பத்தொம்போதே நிமிஷத்தில் அந்த குறிப்பிட்ட ஐம்பத்தொம்போது நிமிஷத்தில் இந்த அரசாங்கம் லோனை சாங்ஷன் பண்ணி சாதனை பண்ணியிருக்கு எப்படி ஒரு மணி துளி அதாவது ஒரு 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 மணி துளிக்கு ஒரு நிமிடம் குறை ஒரு நிமிடம் ஆகக்கூடாது ஐம்பத்தி ஒரு மணி நேரம் ஆகக்கூடாது அவ்வளோதான் அதுக்குள்ளே முடிச்சாகணும் அப்படின்னு ஒரு புதுமையான ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்த இரண்டு லட்சத்திற்கு மேலானவர்கள் அதில் விண்ணப்பம் செய்திருந்தார்கள் எண்பது விழுக்காடு அதற்கான முடிவு ஏற்பட்டு அவர்களுக்கு கொடுக்க முடியும் என்ற அளவுக்கு ஐந்து கோடி வரை இந்த சிறு தொழில் நடுத்தர தொழில்களுக்காக கடன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு லோன் வாங்கினோம்னா மூணு மாதம் ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் அழிஞ்ச காலமும் ஒரு தொழிலுக்கு இன்றைக்கி ஒரு மணி நேரத்தில் ஒரு லோனை சாங்ஷன் பண்ணி வாங்கிறதும் உலகத்தில் இது புதுமை தான் இது ஒரு புதுமை மோடி என்றாலே புதுமை தானே நன்றி நித்யானந்தம் நேர்களை நீங்கள் இன்றைய செய்திகள் சிந்தனைகள் ரசித்திருப்பீர்கள் நாளை மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்